Today, the resource for our session is Prasoon Sir. He is an assistant professor in the Department of Civil Engineering at College of Engineering, Patanapuram. He has nine years experience in academics. He is also associated with government projects like the Project and Kerala Project. So, I welcome you for this session. Over to you, sir. Thank you. Thank you. Okay, okay. Today, we are taking a topic on confession, dispute, settlement, and arbitration. Level 3 of confession management. And in this topic, we have three subheadings confession, dispute, and settlement, arbitration, and confession cost and budget. But in this lecture, we are taking only two subheadings that is called confession, disputes, and settlement, and arbitration. And in the next lecture, I am taking the confession cost and budget. Okay, claims. Before going to dispute, first we have to go, uh, we have to think about uh, how a dispute occurs. The first stage of dispute is the claim, raising of the claim by the contractor or the owner. Okay. The, actually, the confession project uh, is different from a process of manufacturing of a car or any other uh, manufacturing process because in that there is a process, there is a definite process is there, but in the confession project is a, is a pure project. A lot of issues are arising day by day. We have a project and we have to do the next thing. We have to do the materials and the labels and the machines. We have to do the correct thing. We have to do the same thing. The issues in the first stage are claim. We have to do the claim. What is a claim? How we can raise a claim? How we can substantiate a claim? Etc. There are two forms of claims. The first form is the claim that is Arisen by a contractor against the owner, like uh, the supply of uh, materials, supply of money, etc., etc. And the second type of claim is the, a claim that is arisen by a owner against the contractor. The main thing is the quality of the work, the experience of the workers, the machines, etc., etc. Okay, what are the sources? There are different. Uh, as I said earlier, that it's a confession project. So there are lot of claims we can expect. The main form of claim is the, uh, the loopholes and defects in the contract document. If we prepare the contract document as perfect as possible, we can remove a lot of claims. We can move the work very easy. If we uh, spend some considerable time in the preparation of the contract and the tender documents. The second Type of claim is a delay in release of areas as per contract. If you are one as a materials and machines story and space would come. Our space is correct at the delay work delay. Up a contract is other document is the check. I am last delay on the canal project delay again. I don't know the loss number contract in the one as a one in the jury and make your contract is a kid. That would work a mendy yellow delays and contractor owner in the end on down the yellow delays in document data that claim at the rise and jay the check then the third one is the work the owner demands a faster space pace of work then that is when the contract document because your contract document is time burn it on down work at trust and all that time burn it on down uh, two years, I think, for Nagana. Chalpum, Ide contractor, where an owner of the contractor for Nagana one year. I came out of the work smooth. I wonder can you do to him. Contract documented two years of Barney Tontangi Polim. Uliki, uh, claim out of racing, courts speed up picture and then allowed a labels and materials and code to work a chain. None of the issues of a claim here. Right, the documental Parnakana, time and got the speed working on the demand. I want to issue some doubt. I am done to document the contractor for Nagana under timer. Okay, then the supply of power, water and other materials from the owner. If you are one as I get a supply, and a padana the candle in delay on the work in a bathic. Working a bathic in the matra, work case in a bathic, work case in the labor in the rate to work under the contract on a machine, so waiting in other bathic. The contract will claim at raising. Claim arises the ordinary dispute like a bottle, other than next parent. Then work due to delay in the release of drawings and other output. Other output. The other kilim is shown. Akia show a lab. Big work in the issue on a guy drawing some charging on issue chain of the architect side. Other validity chain engineer side. Adina the delay on the end ultimately suffer under the contract. I think contractor work case in machines in a la arrange the check up or say drawings on the telework movie. I'm a particular contractor claim at racing. I mean, he lost any kid 
അക്കൗണ്ട് തരണം ഈ ലോസ് എനിക്ക് നികത്തി തരണം എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് നെയർ മേ ബി എ ഡിലെ ഇൻ റിലീസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് ടു ദി കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പേയ്മെന്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ അത് എല്ലാ വർക്കിലും അത് ഗവൺമെന്റ് വർക്കിൽ പോലും ഡിലേ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പേയ്മെന്റ് റിലീസ് ആയാൽ റിലീസ് ആവാൻ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് വർക്ക് പെൻഡിങ് ആക്കും ദെൻ ക്ലെയിം അറൈസ് ചെയ്തിട്ടേക്കും ദെൻ ലെവി ഓഫ് ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് കോൺട്രാക്ടർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് ഡാമേജ് വന്നാലും ഓണർ അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും അതായത് ഓണർ കോൺട്രാക്ടർക്കെതിരെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡിലേ ഇൻ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ടർ ഇൻ ദി കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഡ്യൂ ടു ഇൻഡാഡിക്കേറ്റ് മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഓക്കെ അതായത് ലേബർ മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ പ്ലാന്റ് മെഷീനറീസ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഡിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓണർ സൈഡിൽ നിന്നായാലും കോൺട്രാക്ടർ സൈഡിലും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതാവും ചില ചില വർക്കിൽ ഓണേഴ്സ് പറയും ഇപ്പം ഗൺ ഇപ്പം ട്രെയിൻ റെയിൽവേയുടെ വർക്കിനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് റെയിൽവേ കൊടുക്കും കാര്യം അതിൻ്റെ മൊബിലൈസേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ റെയിൽവേ വാനാണ് അപ്പോൾ ആ കോൺട്രാക്ടർക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഡിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ടർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്യൂസ് റൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ദെൻ ക്ലെയിം ഡ്യൂ ടു എറൈസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്ലിമെൻറ്റ് വെതർ ഓക്കെ വെതറിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രളയം വന്നപ്പം ഒരുപാട് റോഡ് വർക്ക് പെൻഡിങ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട വർക്ക് ആയിരിക്കും അത് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഡിലേ ആവും അപ്പം കോൺട്രാക്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഇന്ന പ്രളയം കൊണ്ട് വർക്ക് ഡിലേ ആയി ഇപ്പം തന്നെ അറിയാം കൊറോണ ഇഷ്യൂസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊണ്ട് എൻ്റെ വർക്ക് ഡിലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടൈം അനുവദിച്ചു തരണം കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടു മന്ത് എക്സ്ട്രാ തരേണ്ടി വരും ദെൻ ക്ലെയിം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഹൗ യു ക്യാൻ മാനേജ് എ ക്ലെയിം ദർ ആർ ഫോർ മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ മാനേജിങ് എ ക്ലെയിം ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദി റൈസിങ് എ ക്ലെയിം അഗെയിൻസ്റ്റ് കോ ഓണർ ഓർ കോൺട്രാക്ടർ റൈസിങ് എ ക്ലെയിം ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ who who is raising the claim it is the responsibility for responsibility of him to substantiate the claim with relevant documents next step depending on the decision of other party okay okay client i will i will explain that which is in there claim notification i already explained in the claim notification owner or contractor is raising the claim against the other people ക്ലെയിം സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേഷൻ ക്ലെയിം നമ്മൾ ആരാണ് ക്ലെയിം റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെച്ച് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി ജി റിലേറ്റഡ് ക്ലെയിം ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഡിലേ ആയി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിലേ ആയത് ഒന്നുകിൽ നാച്ചുറൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മൊബിലൈസേഷൻ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മൊബിലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഡിലേ ആവുന്ന മെയിൻ വർക്ക് റോഡ് വർക്കാണ് കാര്യം മെറ്റീരിയൽസ് താറ് അതുപോലുള്ള വർക്കൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അലോട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിലേ ഉണ്ടായാൽ ആ വർക്ക് അവിടെ ഡിലേ ആവും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിലേ ആയിരുന്നു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിസിഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയർ കോൺട്രാക്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലെയിം മാനേജ്മെൻറ് ഫസ്റ്റ് ക്ലെയിം അറൈസ് ചെയ്തു ക്ലെയിം സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ക്ലെയിം വന്നത് ഓണർ ഓർ കോൺ ഓർ എഞ്ചിനീയർ അത് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്തൊക്കെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് എസ് ഓർണോ ഈ ക്ലെയിം റിലവൻ്റ് ആണ് എസ് അത് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകും ക്ലെയിം റെലവൻ്റ് ആണ് അവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടൈം അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻ കേസ് ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓണർ ഓർ എഞ്ചിനീയർ ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഈ ക്ലെയിം തിരിച്ച് ഈ ആരാണോ ക്ലെയിം റൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ കേസിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ക്ലെയിംസും കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആണ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലെയിം റൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് തിരിച്ച് അവർക്ക് പോകും അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ആ ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ക്ലെയിം വേണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവരത് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫർദർ ആക്ഷൻ ബൈ കോൺട്രാക്ടർ ഒന്നുകിൽ കോൺട്രാക്ടർ അഡ്ജഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാം അതായത് കോർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ടേക്ക് കെയർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ടു പ്രിപ്പയർ
ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആ ക്ലെയിം റിജക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിലാണ് അടുത്ത ഡിസ്പ്യൂട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത് ഡിസ്പ്യൂട്ട് മീൻസ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്ന അവിടെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോജക്ട് വർക്ക് നടക്കുന്നത് ലോട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട് സോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ക്ലെയിംസ് ആൻഡ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഡെയിലി ക്ലെയിംസും ഡെയിലി ഡിസ്പ്യൂട്ടും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എല്ലാ ക്ലെയിംസും ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ എത്തിത്തരണമെന്നില്ല കാര്യം ഡിസ്പ്യൂട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിനകത്ത് ഡിലേ ഉണ്ടാവും ബാക്കി ഉള്ള പേയ്മെന്റ് ഡിലേ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കും പേയ്മെന്റ് ഡിലേ പെൻഡിങ് എല്ലാം പെൻഡിങ് അപ്പം മാക്സിമം ക്ലെയിംസ് ഡിസ്പ്യൂട്ടിലേക്ക് പോകത്തില്ല എങ്കിലും ഒരു വർക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ക്ലെയിംസ് ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ എത്തി വരാൻ ചാൻസ് അതാണ് ടെക്നിക്കലി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇംപ്ലൈസ് അസേഷൻ ഓഫ് എ ക്ലെയിം ബൈ വൺ പാർട്ടി ഒരാൾ ക്ലെയിം റേസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റെപ്യുടേഷൻ ഡെയർ ബൈ അനദർ റെപ്യുടേഷൻ മീൻസ് റിജക്ഷൻ ക്ലെയിമിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന ടൈലിൽ അല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ടൈലിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മറ്റേ ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ തീർന്നു അവിടെ പിന്നെ ഡിസ്പ്യൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അല്ല ഈ ടൈലെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്പ്യൂട്ടായി അങ്ങനെ ഡിസ്പ്യൂട്ടായാൽ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ കൺസേൺ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് മെയിൻ പ്രോസസ് കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെന്റ് അകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെന്റ് കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇൻആക്യുറേറ്റ് ഓർ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ദി ക്ലെയിം അറൈസസ് ഓർ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സ്പെൻഡിങ് ടു മച്ച് ടൈം ഓൺ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദി ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ വെറുതെ ഒഴുക്കം മറ്റേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകുവാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് കാര്യം ഗവൺമെന്റ് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് പറയും മുപ്പത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് മുമ്പ് മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് പ്രോജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് ലാപ്സ് ആവും അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരെന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വിടും സൈറ്റ് പോലും നോക്കത്തില്ല സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കത്തില്ല ചുമ്മാ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടും ഇതാണ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സൈറ്റ് നോക്കാത്തതിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണ് ഇൻകറക്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഡേറ്റ ഗ്രൗണ്ട് ഡേറ്റ ഇൻകറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മീൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ബിൽഡിംഗ് വെക്കാൻ പോകുന്ന സൈറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ സൈറ്റ് ചെന്ന് വർക്കല്ല അലോട്ട് സൈറ്റ് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയുന്ന സൈറ്റിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരുപാട് ഫില്ലിംഗ് വേണ്ടി വരും അത് എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മളെ ലൈഫ് മിഷൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റ് പെൻഡിംഗ് ആയി കിടക്കുന്ന അങ്ങനെ ലൈഫ് മിഷൻ ഫൈലാക് റുപ്പീസേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഫൈലാക് റുപ്പീസ് ആക്ച്വലി ആ വീട് അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈലാക് റുപ്പീസ് അത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്ക സൈറ്റും മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്ന എമൗണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊന്നും നോക്കാതെ കൊടുക്കുമ്പം ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇൻകറക്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഡേറ്റ ഫോൾട്ടി ആൻഡ് അംബിഗ്യസ് പ്രൊവിഷൻസ് അവർ ലാംഗ്വേജസ് അതായത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെന്റ് മേ ബി ഇറ്റ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ഈ ടൈല് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ വാചകങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എനി ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ബ്രാൻഡ് മാത്രം നമുക്ക് വയറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലംബിങ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറി വരും ഡീവിയേഷൻസ് സൈറ്റിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ നമ്മൾ മീൻസ് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനിലായിരിക്കത്തില്ല പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് ഡീവിയേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മോഡൽ തന്നെ മാറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പം അവിടെ ഒരുപാട്
നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെന്റ് കറക്റ്റ് ആക്കാം ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം ദെൻ റിസ്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ആക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ദെൻ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു ബിഗ് പ്രോജക്ട് വർക്ക് ആണ് അവിടെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ പഠിക്കാം പിന്നെ പറഞ്ഞ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ കുറച്ച് ഓടിച്ചു വിട്ട കാര്യം ഞാൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിസ്പ്യൂട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എങ്ങനെ റെസോൾവ് ചെയ്യാം മെയിൻലി നാല് മെതരാവുള്ള നെഗോസിയേഷൻ മീഡിയേഷൻ ആൻഡ് കൺസൽട്ടേഷൻ ആൻഡ് ആർബിട്രേഷൻ ലിറ്റിഗേഷൻ നെഗോസിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവും നെഗോസിയേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെതനാണ് നെഗോസിയേഷൻ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഓണറാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഒരു ക്ലെയിം എറൈസ് ചെയ്യാണ് സാർ ഇന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഓണർക്ക് തന്നെ അത് പറയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആദ്യം സഹായം ഇല്ലാതെ ഒരു കോസ്റ്റും ഇല്ലാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ മണി തരാം എനിക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ് തരാം അല്ലെ ഇന്ന വർക്ക് ഇന്ന ഒരു പ്ലാനിനകത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നീ അതും കൂടെ ചെയ്ത് തരണം അതിനുള്ള പേയ്മെന്റ് ഞാൻ തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അതാണ് നെഗോസിയേഷൻ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് മീഡിയേഷൻ ആൻഡ് കൺസിലേഷൻ ആ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മീഡിയേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു മീഡിയേറ്റർ വരും ഒരു മീഡിയേറ്ററെ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യും ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് ഈ ഈ പറയുന്ന നാല് മെതേഡിലും അതിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന മെതേഡ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന മെതേഡ് ഒഴിച്ച് ഈ മീഡിയേഷൻ ആൻഡ് നെഗോസിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോജക്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോസസ് ആ മീഡിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ വീട് വെക്കുന്നു എനിക്ക് വീട് വെക്കാൻ ഞാൻ ഓണർ എനിക്ക് വീട് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരാളുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടോ എനിക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയാളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം മീഡിയറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണം അയാൾ വന്നാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള കോൺട്രാക്ടർക്കും വിശ്വാസമുള്ള വേറെ ഒരാളെ വിളിച്ച് അത് സോൾവ് ചെയ്യാം അതാണ് മീഡിയേഷൻ അത് കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കമ്പയർ ടു നെഗോസിയേഷൻ കാര്യം മീഡിയേറ്റർ ടൈം കൂടെ നോക്കണം കുറച്ചും കൂടെ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് അത്ര പറയാൻ മീഡിയേറ്റർക്ക് അത്രയും കോസ്റ്റ് പൈസ ചിലവാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവത്തില്ല അതുപോലെ മീഡിയേറ്റർക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല തീരുമാനം എടുക്കത്തില്ല തീരുമാനം പുള്ളി അതിന് അടുത്ത് നിന്ന് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് പറയും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്ത് വിടും അതാണ് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് കനോട്ട് ഡിസൈഡ് ദ ട്രൈ ടു അഡ്വൈസ് ആൻഡ് കൺസൾട്ട് ഇംപാർഷ്യലി ബാക്കി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം വോളണ്ടറി പ്രോസസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് കമ്പയർ ടു നെഗോസിയേഷൻ ബട്ട് ലെസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആൻഡ് ലെസ് കോസ്റ്റ് കമ്പയർ ടു വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർബിട്രേഷൻ ആർബിട്രേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം കാരണം ആർബിട്രേഷൻ ആണ് ആസ് എ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ നമുക്കുള്ള ജോബ് മറ്റേത് രണ്ടും നമുക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് എല്ലാ സൈറ്റിലും എല്ലാ ഇഷ്യൂസിലും സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ആർബിട്രേഷൻ ഹൂ ഈസ് ആൻ ആർബിട്രേറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് അതൊക്കെ ചോദിക്കാം ആർബിട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നീ മറ്റേ മീഡിയേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉള്ള ആളായിരിക്കും അത് എൻഗേജ് ആവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ
ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ കമ്പനികൾ മുടങ്ങി പോകുന്നത് മടങ്ങി മനസ്സിലാക്കി എൻ സി എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ബോർഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോസി ഗവൺമെന്റ് ബോർഡ് എൻ സി എൽ ടി നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബൂണൽ ബോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോസി ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജസ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജസ് ഒക്കെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിൽ കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർത്താം നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാം അലോക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അലോക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മുപ്പതിനായിരം കോടി ആസ്തിയുള്ള കമ്പനിയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്രോർ അസറ്റ് ഉള്ള കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനി റൺ ചെയ്തു ഒരുപാട് കട ഉണ്ടായി ഒരു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ കിട്ടി ആ എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവർ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്രോർ എസ് ബി ഐ എന്നും മൂന്ന് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും കടമെടുത്തു പക്ഷേ ഇത് എല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഓർഡർ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ കട ഉണ്ടാക്കി ഏകദേശം അറുപതിനായിരം ലേബേഴ്സ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഏകദേശം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്രോർ ആ പക്ഷെ കമ്പനിക്ക് ഹ്യൂജ് ലോസ് പണ്ടത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഈ കമ്പനി തീർന്നു പോകും കയറി വരാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അതിന് കിട്ടുന്ന ഫുൾ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് നോക്കണ്ട അതിൻ്റെ ഗ്രോസ് ഓർഡർ വാല്യൂവിനെ കാട്ടി കൂ അവസാനം ഇവര് എൻ സി എൽ ടി പോയി മീഡിയേറ്റർ വെച്ചൊന്നും നടക്കത്തില്ല കാര്യം ബാങ്ക് കൊടുത്ത പൈസ മീഡിയേറ്റർ വെച്ച് തിരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എൻ സി എൽ ടി പോയി അവിടുന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എൻ സി എൽ ടി വന്നിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ആയുള്ളൂ എൻ സി എൽ ടി പോയ രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ എൻ സി എൽ ടി പോയി ഈ മുപ്പതിനായിരം കോടി കടമുള്ള കമ്പനി നമ്മളെ മുകേഷ് അംബാനി ഏറ്റെടുത്തു മുകേഷ് അംബാനി ഏറ്റെടുത്തു അപ്പൊ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയുടെ മെഷീനറി ലേബർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇനി ബൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി കാര്യം ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രി ക്രൈസിലാണ് ഈ കൊറോണ കാരണം അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തുണിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇപ്പം കൊറോണ പ്രചോദിക്കാനുള്ള മാസ്ക് അതുപോലെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ ബിസിനസ് എന്തായാലും ഇപ്പം ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഏകദേശം ടു ലാക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് പെർ ഡേ അവർ അവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് കൊറോണ ചെറുക്കാനുള്ള മാസ്കും അവരുടെ പി പി കിറ്റ് പി പി കിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡോക്ടർമാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കിറ്റൊക്കെ എന്താ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സോറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇപ്പം ഈ ടൈമിൽ ആക്ച്വലി അത് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പൂട്ടിക്കിടന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു എൻ സി എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ വന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം തേർട്ടി ക്രോർ വാൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്രോർ മുപ്പതിനായിരം കോടി ആസ്തിയുള്ള കമ്പനി മുകേഷ് അംബാനി ഏറ്റെടുത്ത് വെറും അയ്യായിരം കോടിക്ക ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ആർബിട്രേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർബിട്രേഷൻ കൊണ്ട് എത്ര പേജാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇതേ സമയം ഇത് കോടതിയിൽ കേസ് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഇത് മുപ്പത് വർഷം കേസ് ആയി കിടക്കും ഈ മുപ്പതിനായിരം കോടി മൂന്ന് ലക്ഷമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഒരു കാലത്തും ബാങ്കിനൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇതിന്റെ വേറെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്കിന് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോർ കിട്ടുകയും ചെയ്തു മറ്റേത് ബാങ്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം ഒരു അവരുടെ ഒരു പീസ് ഓഫ് കേക്ക് കിട്ടി ലേബേഴ്സിന് കിട്ടി കമ്പനിക്ക് കിട്ടി മുകേഷ് അംബാനിക്കും കിട്ടി അതാണ് ആർബിട്രേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ഇത് മനസ്സിലായി കാണും ആർബിട്രേറ്റർ ആ റോള് കാണുമ്പോൾ അറിയാം മീഡിയേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലീഗൽ പ്രൊഫഷൻസ് ഇല്ല ഈ ആർബിട്രേറ്റർ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇഷ്യു അവിടെ ശക്തമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ള ജോലിയാണ് അതാണ് ആർബിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശക്തമായിട്ട് ലീഗൽ വാലിഡിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് വെച്ച് ഇത് ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിൽ കൂടെ പറയാം നമ്മളെ വീടിന്റെ കേസ് തന്നെ നമ്മൾ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തു നടന്നില്ല മീഡിയേറ്റർ വെച്ച് നടന്നില്ല മൂന്നാമത് നമുക്ക് കോടതി പോകുന്നതിന് പോലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഫീൽഡിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറെ വിളിക്കാം എഞ്ചിനീയർ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം സാറേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എനിക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണം എഞ്ചിനീയർ വന്ന് അവിടുത്തെ ഐ എസ് കോഡ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ്
ആർബിട്രേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആർബിട്രേറ്റർ നോർമലി ഞാൻ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എംപ്ലോയി എഞ്ചിനീയർ ഓഫ് ദി ഓണർ ഓണറെ എംപ്ലോയി ആവാം പക്ഷെ അത് കോൺട്രാക്ട് സമ്മതിക്കണമെന്നില്ല സമ്മതിക്കുവാണെങ്കിൽ ആൻ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഓണർ ഓർ എഞ്ചിനീയർ വജ ആർക്കിടെക്ട് ആവാം ദെൻ സി പി ഡബ്ല്യു ഡി അല്ലെങ്കിൽ കെ പി ഡബ്ല്യു കെ പി ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ കേരള പി ഡബ്ല്യു ഡി സി പി ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒന്നുകിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ വർക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോർട്ട് ആർബിട്രേറ്റർ വയ്ക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ സി എൽ ടിയിൽ എൻ സി എൽ ടി കോടതിയിൽ ജഡ്ജസ് മാത്രമല്ല അവിടെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉള്ള ആൾ വേണം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഫീൽഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ പറയാം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ടോപ്പായിട്ട് നിന്ന് ഐ വി ആർ സി എൽ എന്നുള്ള കമ്പനി ഉണ്ട് ഐ വി ആർ സി എൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കും അന്ന് എൻ സി എൽ ടി ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് ഇതേണക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കടം വന്നു ക്രൈസിസ് വന്നു അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനി ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഊട്ടിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ആ അവസ്ഥയില്ല ആ അവസ്ഥയിലാണ് കമ്പനിയുടെ കടം പക്ഷേ അന്ന് എൻ സി എൽ ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ആരെങ്കിലും എടുത്തെടുത്ത് വരാം കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക വർക്കുകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക വർക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കമ്പനിയാണ് ഐ വി ആർ സി എൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനികൾ ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നും ഇങ്ങനെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരുടെ വന്ന എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ പോയാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വർക്കുകൾ മൊത്തം ഇതുപോലുള്ള വർക്കുകളാണ് ഇഷ്യൂസ് വരും അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു ഇപ്പോൾ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ വർക്ക് എടുത്തു അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു എൽ ആൻ ടി എടുത്തേക്കുന്നത് കുറേ വർക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാൽ ആ എൽ ആൻ ടിയുടെ മൊബിൽ മൊബിലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന മെഷീൻസും ലേബേഴ്സും അവരുടെ പ്ലാന്റും എല്ലാം അവരുടെ ഡെഡാണ് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ എൻ സി എൽ ടി ഒക്കെ ആർബിട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി കമ്പനിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും അതുവഴി ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് കൂട്ടാനൊക്കെ സഹായിക്കും ഓക്കെ ആക്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ സിലബസ് പറയണ്ടല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ആർബിട്രേഷൻ ആക്ട് ഇന്ത്യൻ ആർബിട്രേഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് അവിടെയാണ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ആർബിട്രേറ്റർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന അവിടെയാണ് ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ആർബിട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർബിട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചല്ലേ വിധിയുണ്ട് മീഡിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല ആർബിട്രേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വേണം പിന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് മിക്ക എക്സാമിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി എസെൻഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് എൻ ആർബിട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിന്തിച്ചറിയാം നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സിൽ പോയാൽ ആർബിട്രേഷൻ പോയാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും ഒന്ന് നമ്മൾ രണ്ടു പേർക്കും താല്പര്യമുള്ള രണ്ടു പേർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരു തീരുമാനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും ദെൻ അതൊരു റൈറ്റിംഗ് ആക്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് വേണമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ അതൊരു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉള്ള ആൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് താല്പര്യം വരും ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ദെൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർബിട്രേറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളായിട്ട് ആർബിട്രേറ്റർ അപ്ലോ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉള്ള ആൾ ഇമ്പാർഷ്യൽ ആയിരിക്കണം രണ്ടു പേരെടുത്ത് ഒരേ രീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം മാത്രമല്ല ഉള്ളിക്ക് ഈ ആർബിട്രേഷൻ ഫീൽഡ് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ നോക്കും അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ ആർബിട്രേറ്റർ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ ഈ ആർബിട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ആർബിട്രേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി അറിയാം പവർ ഓഫ് ആൻ ആർബിട്രേറ്റർ അറിയാമല്ലോ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് ഉള്ളിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ആർബിട്രേ
പോസ്റ്റ് വികസന റിലേറ്റീവ് അതായത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മെത്തേഡ് നെഗോസിയേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയേഷനും കാട്ടി ടൈമിംഗ് കുറച്ച് കൂടും കോസ്റ്റും കൂടും പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലിറ്റിഗേഷൻ അതിനെ കാട്ടി കോസ്റ്റും ടൈമും വളരെ കുറച്ച് എടുക്കത്തുള്ളൂ ദെൻ ഫൈനൽ ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔട്ട്കം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അത് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് വെച്ച് ടെക്നിക്കാലിറ്റി വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണം അതിപ്പോൾ ഐ എസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ ഓർക്കം ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇന്ത്യൻ കോഡ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ള വർക്കാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്താൽ മതി അതാണ് പറഞ്ഞത് എഗ്രിജൻസ് ഓക്കെ ദെൻ സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കമ്പയർഡ് ടു ലിറ്റിഗേഷൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആർബിട്രേഷൻ ആ ഇവിടെയാണ് ഇത് ആർബിട്രേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ സി എൽ ടി ഒരു കമ്പനി പെട്ടു എൻ സി എൽ ടിയിൽ നിന്ന് അത് അവിടെ ഒരു തീരുമാനം എത്തി പുറത്തു പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സുപ്രീം കോർട്ടിലോ എവിടെയും പോയി അതിനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ അതിനെ അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെ അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ എൻ സി എൽ ടി ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇലവൺ എൻ സി എൽ ടി ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇവരുടെ എല്ലാം കൂടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് എൻ സി എൽ എൻ സി എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ എൻ സി എൽ ടി നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് എൻ സി എൽ ടി അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടും വലിയ കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് കാര്യം ഇവരെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇവിടെയാണ് അവർ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ വെച്ച് ടീം ബിൽഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇനി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പോയെന്ന് വെച്ച് കാര്യം അതാണ് അപ്പീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും നോട്ട് പബ്ലിക് പബ്ലിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കോടതിയിലെ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പബ്ലിക്കിന് കാണാൻ പറ്റും എന്താ ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പബ്ലിക് കോർട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതല്ല ഇത് ആർബിട്രേറ്റർ തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ഥലം അതാണ് പവർ ഓഫ് ആർബിട്രേറ്റർ തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റോട് കൂടി എഗ്രിമെൻ്റ് ആക്കി തീരുമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിന് അധികം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ലിറ്റിഗേഷൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് കോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു നാലാമത്തെ മെതേഡ് അത് കോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ജഡ്ജസ് ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലിറ്റിഗേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞ കണ്ടല്ലേ ഐ ആം ജസ്റ്റ് സോ ഗ്ലാഡ് ഐ വോൺ പക്ഷെ അയാളെ ഇപ്പം കണ്ടോ അതാണ് അതാണ് ലിറ്റിഗേഷൻ പ്രോസസ്സ് ലിറ്റിഗേഷൻ പ്രോസസ്സിന് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ലിറ്റിഗേഷൻ പ്രോസസ്സ് വെച്ച് വളർന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അതിന് ലിറ്റിഗേഷൻ പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴും കമ്പനിക്ക് ഗുണോ അങ്ങനെ വളർന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ലോകത്തിലെ നമ്മളെ റക്ഷയർ ഹാത്വേ നമ്മളെ വാറൻ ബുഫറ്റിൻ്റെ കമ്പനി ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് വാറൻ ബുഫറ്റിൻ്റെ അത് വെച്ചാണ് വാറൻ ബുഫറ്റ് ഇത്രയും എനോർമസ് മണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാറിനൊക്കെ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർ വേറെ ഒരാളെ പോയി തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അയാൾക്കിപ്പം അയാളിപ്പം വേറെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ആയിരിക്കും അയാളെ ജോലി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ആ കുടുംബം ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം അയാൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം പത്തോ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ആ ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പം അത് ആ വണ്ടി ഓടിച്ച ആളെ ബാധ്യത ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് ഈ കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ആ ക്ലെയിം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ക്ലെയിം വന്നാൽ അത് പിറ്റേന്ന് കൊടുക്കത്തില്ല അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അത് കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ച് വർഷമോ പത്ത് വർഷമോ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുവരെ ഈ കമ്പനി ഇത് ലിറ്റിഗേഷൻ പ്രോസസ്സ് കോടതിയിൽ ഇങ്ങനെ കേസ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ പറയും ഇതേ ഇതേ അവസ്ഥയായിരിക്കും വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടി പക്ഷേ ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലായി വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ കമ്പനികളെ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൈസ ഇവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ തന്നെ അവരെ ലോസ് ആയിട്ട് എഴുതത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ തന്നെ പക്ഷേ ഈ പൈസ കമ്പനിയുടെ കൈ ഇരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഒരിക്കലും ആ ക്ലെയിം തീരുന്നവരെ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുക ഈ കമ്പനി ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്
കമ്പനിക്ക് റൂൾ എന്താ കമ്പനി കേസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ പക്ഷെ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് കേസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് റൂളില്ല അതുവഴി വീണ്ടും ലിറ്റിഗേഷൻ കയറി കമ്പനിക്ക് വീണ്ടും ഫ്ലോട്ട് വളരുന്നു കമ്പനി വീണില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇത്രയും നമ്പർ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആർബിട്രേഷൻ വാസ് ലിറ്റിഗേഷൻ അതിപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ താങ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് in contractual provisions in detail contractual provisions okay contractual provisions actually ivada contractual provisions in the detail aitu nammal fifth module la nammala ee subject thanne undu contractual provisions engil in question choice chesadikka adhe fifth module la half topic aanu contractual provisions avada endha contract ait endakke vekkanam contract ait njan ee parna kaaryangal ella site inde full details vekkanam full details of site full topography of site how to access the site what are the soil conditions Uh, what are the limitations of that site ella karyangalu adhi undavana then ingane or arbitration procedure povanengil aare adhi arbitration fix cheyanda ennalla karyam adhi vekkanam if uh, in case litigation aanu povanengil kodathiyile kaanu povanengil ed kodathil ed paadi ipo ningal flat vaangikanengil flat confession agreement vekkumbo avaru parayum bangalore based kodathi allengil endha parayana kerala based kodathi aa kodathil ed kodathilana kotil case vedanda ennu vedalla kaaryam aa contract document venam pinne tenders ella kaaryangalum work inde details work inde specifications materials thottu machines engane upayogikanam engane quality control cheyana thottulla a to z kaaryangal contract document venda detail aayittu fifth module il undu athrayum vast aanu topic njan just onnu odichu parannane ullu next one Uh, uh, next question is regarding the textbook. Uh, they are asking a suggestion for the best textbook for this topic. That is the first thing that we have to do with the topic. But we don't have to do with the reference text. That's why we have to do with the topic. Okay, sir. Uh, next question is, uh, uh, Sir, will the validation agency in Kerala if there is a dispute on building construction? Dispute on? Building construction. Dispute. dispute on building construction building construction normal case il nammal kodathilekku povathilla kodathilekku povana case nu vecha nammal ee plan ee endha nammala idille means vastu uh, inde issues akke kodathilekku povana alladulla issues nammal onningil negotiation illengil mediation vechi solve cheya kodathil poi kaynal pinne avaru kodathi arbitrator fix cheyidiru pinne arbitrator theermanam adu engane solve cheyidu povana nalla case ഇൻ ഗവൺമെന്റ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ആർബിട്രേറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർബിട്രേറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യും വർക്ക് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ തന്നെയായിരിക്കും ആർബിട്രേറ്റർ അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഇഷ്യൂസ് ചിലപ്പം കോടതിയിലേക്ക് വരെ എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം അതായത് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ബോഡി പറയാനില്ല കമ്പനികളുടെ കേസാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എൻ സി എൽ ടി തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് വേഡ് ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ കേസാണെങ്കിൽ ഓക്കെ uh the person is asking whether we can go for consumer court in such a case consumer court il pogan pattu pakshe adu ipo or flat construction company oru vaad case consumer court kidappunde vera onnum kondalla avaru agree cheyina 75 750 square feet adu agree cheyina pakshe avaru chalpam hand over cheyumba chalpam 650 polu undavathalla adu namakku consumer court il pogan pattu pinna ee quality means njan ee parna അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ടൈല് അതുപോലുള്ള പെയിന്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും മിനിമം മാത്രമേ കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിലോട്ട് ഇതൊക്കെ പോകുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇത് കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹോൾ ബിൽഡിങ്ങിനെയും അത്രയും ഓണേഴ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം അവിടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആർബിട്രേഷൻ വഴി വഴി സെറ്റിൽ ചെയ്യും എങ്കിലും നമുക്ക് കോടതി സമീപിക്കാം പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും കോടതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർബിട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാര്യം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജഡ്ജസ് ഇതിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ നോളജസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അവർ നോർമലി ഇതിന് വേണ്ടി റെഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്ത് കോടതി ഇഷ്യൂസ് കൂടിയപ്പോഴാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഒരു എൻ സി എൽ ടി ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ അധികം ആയിട്ടില്ല ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എൻ സി എൽ ടി ഇത് വന്നത് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീഡിയേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും എഗ്രി ചെയ്ത ഒരാൾ ഈ ഓണർക്കും കോൺട്രാക്ടൊക്കെ എഗ്രി ചെയ്ത ഒരാളെ മീഡിയേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം അതൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല മീഡിയേറ്റർ റോളെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ആർബിട്രേറ്റർക്ക് ഡിസിഷൻസ് ലാസ്റ്റ് വേഡ് ആർബിട്രേറ്റർ ആണ് 
ഡിസിഷൻസ് ആ അഗ്രിമെന്റ് അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ആർബിട്രേറ്റർക്ക് കോസ്റ്റ് എൻക്വയറി അതായത് പുള്ളിയുടെ വർക്കിങ്ങിന്റെ കോസ്റ്റും പുള്ളി ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റും മീറ്റിംഗ് കോസ്റ്റും എല്ലാം വാങ്ങാം പക്ഷെ മീഡിയേറ്റർക്ക് അതിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ല പിന്നെ കോൺട്രാക്ടറും ഓണറും കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഫീസ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ മീഡിയേറ്റർ തീരുമാനങ്ങൾ ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഇല്ല ആർബിട്രേറ്റർ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഫ്യൂച്ചർ ഇഷ്യൂസും അവിടെ സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഇലവൺ എൻ സി എൽ ടി ഉണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു എൻ സി എ എൽ ടി ഉണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രൊസീജർ ഇനി മൂന്നൊരു മൂന്ന് എൻ സി എൽ ടിയും കൂടെ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഏകദേശം പതിമൂന്നോളം കേസുകൾ ഇപ്പം ഹ്യൂജ് കേസസ് ഇപ്പം എൻ സി എൽ ടി കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഈ എൻ സി എൽ ടിയുടെ കേസ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞതാണ് അത് ആക്ച്വലി ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാനില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പി പി ജിക്കാത്ത അതിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കാണാൻ പഠിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കോൺട്രാക്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടണമെന്നുള്ളത് കാര്യം ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓണർക്ക് ഇപ്പം ഈ വർക്ക് ടു ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന വർക്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഓണർ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ട് കോമ്പൻസേഷൻ വേണമെന്നായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഇല്ല കാര്യം ആൾറെഡി ഒരു ആർബിട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ കോൺട്രാക്ടർ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എനിക്ക് പറയാം അത് അടുത്ത ക്ലെയിം ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഇതേ രീതി പോയാൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇല്ല അതായത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കോൺട്രാക്ടർ പോകാൻ ചാൻസ് കുറവാ കാര്യം അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓണർ കോടതി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ എഗ്രിമെന്റിൽ വർക്ക് തീർന്നില്ല ക്ലൈമ് തീർന്നില്ലെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പ്രാക്ടിക്കലി ഉണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ അടുത്ത ക്ലെയിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകാം പക്ഷെ ഈ ക്ലെയിം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കോൺട്രാക്ടർക്ക് പുതിയ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓണർക്ക് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ യഥാർത്ഥ യൂസ് നടക്കത്തില്ല നമ്മളെ സിലബസ് പ്രകാരം നമുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഹൗ എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അറേസസ് ഹൗ വി ക്യാൻ സെറ്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് What are the different methods of resolving this dispute? This is what we are talking about. If we are talking about dispute, the dispute is the first time of the process. Claim is what I am saying. What is a claim? How we can uh, erase a claim? How we can substantiate? How can we claim substantiate? How can we claim document prepare? That's what I am saying. That's what you are actually saying. That's what you are saying. Because I am saying that 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 I am saying. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഒരു സൈറ്റിൽ നൂറ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് മീൻസ് നൂറ് ക്ലെയിം ഹൺഡ്രഡ് ക്ലെയിംസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എയ്റ്റി ക്ലെയിംസും നെഗോസിയേഷൻ വഴി അങ്ങ് തീർന്നു പോകും ബാക്കി ടെൻ ക്ലെയിംസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയേറ്റർ പോലും വെക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ കാര്യം ഡെയിലി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ബാക്കി ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ആർബിട്രേഷൻ പോകുന്നുള്ളൂ സിക്സ് ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അത്രയും പോലും ആർബിട്രേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ടു ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ലിറ്റിഗേഷൻ പ്രോസസ്സ് ലിറ്റിഗേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വർക്കാണോ അതൊരു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് മിനിമം ഡിലേ ആയി അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് അതിന് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഡിസ്പ്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്താണ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ട് എങ്ങനെ അറേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ദെൻ ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ വരുമ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നാല് മെത്തേഡ് ഇപ്പം പല തവണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നെഗോസിയേഷൻ മീഡിയേഷൻ ദെൻ ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് ലിറ്റിഗേഷൻ അതിൽ നെഗോസിയേഷനും മീഡിയേഷനും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം എസ് എ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം അതുപോലെ ആർബിട്രേഷൻ
അത്രയും ഡെപ്തിൽ പോട്ടെ ഇത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ടത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിലേക്കൊക്കെ പോയത് അഥവാ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി ജോലി കിട്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സും ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോടെ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഈ പി പി ടി മാത്രം ഓടിച്ചു വിട്ട് പോയാൽ മതി so let's wind up the session here uh, thank you all the participants for attending this session okay let's wind up thank you students thank you asap for giving me such an opportunity thank you